Dobrodošli na kanal Usudi se znati. Danas ćemo raspravljati o čitanju, zašto je važno i koji su benefiti čitanja. Prvo što moram naglasiti, da smo mi ljudi misao na bića. Imamo um kojim vlada načelo, to jest temeljna istina. Imamo dušu koja je unutarnji princip tijela i imamo tijelo koje čini kompletno biće, u isti mah tijelesno i duhovno. To duhovno je prava mudrost, a mudrost vrijedi više od svakog bogatstva. Naša okolina i ljudi oko nas oblikuju naš život, te je stoga vrlo važno s kim provodite svoje vrijeme i kako ga provodite, jer sve što radite i s kim radite, prestika će se na vaše razmišljanje i na vaše postupke, stoga pažljivo birajte svoj krug ljudi. Ako ljudi s kojima se družite imaju loše navike i loše razmišljanje, vrlo vjerojatno ćete i vi biti takvi, jer smo mi socijalna bića, koja upijamo okolinu i postupke drugih oko nas. Nije pravilo, ali vjerojatnost je velika da skrenete s pravog puta. Okupite ljude koji gledaju prema naprijed, koji su spremni na žrtvu i na neprestani rad, koji su spremni promijeniti vlastite živote, a upravo ovaj video zapis je da se pokrenete i da napokon učinite nešto za sebe i druge. Možda vas upravo knjiga motivira na promjenu. Navest ćemo nekoliko razloga zašto je važno čitati. Prvo je razvoj mozga, to je mentalna stimulacija. Prilikom čitanja naš mozak intenzivno radi i stvara percepcije i slike koje možda još nije doživio. Ukratko rečeno, budi se iz zone ugode. Kao što ste vjerojatno i sami primijetili da ljudi koji su kroz život više vremena provodili čitajući, a manje uz gotove informacije, rijeđe oljevaju od demencije jer čitanje održava vaš mozak aktivnim i angažiranim, te ga sprečava da izgubi snagu. Baš kao i kod tijela, za dobru funkciju potrebno je održavati vitalnost mozga. S druge strane, ljudi koji su više vremena provodili uz televiziju i služili se samo gotovim informacijama, dovode se u opasnost da uljene svoj mozak, što je kasnije teško ispraviti. To je posebice izraženo kod djece ako ih se ne potiče na čitanje, nego im se prepusti gledanje serija i filmova, što također stvara vrstu ovisnosti. Kao je bilo kojem drugom mišiću u tijelu i mozak zahtjeva vježbu, kako bi bio jak i zdrav. Tako bi primjerice bilo dobro rješavati zagonetke, igrati igre poput šaha i na taj način održavati mozak u dobroj formi. William Shakespeare je još prije 400 godina rekao da nema većeg mraka od neznanja. Nije li jedno od boljih načina za stjecanje znanja upravo čitanje? Naravno, sve su to izreke, ali u tome ima ponešto istine. Ciceron je jednom prigodom izjavio da je soba bez knjiga kao tijelo bez duše. Koliko je samo ljudi promijenilo vlastite živote ako su pročitali knjigu koja nadahnjuje, produblje osjećaje i misli te prožeta idejama. Sve što pročitate ispunjava vam um novim dijelovima informacija i nikad ne znate kad bi vam nešto od toga moglo dobro doći. Uz to, evo i ponešto za razmišljanje. Ako se ikad nađete u teškim okolnostima, imajte na umu da vam, iako biste mogli izgubiti sve ostalo, posao, imetak, novac, čak i zdravlje, zastanite na trenutak i razmislite. Vaše znanje nitko vam ne može uzeti. Nemamo često priliku udružiti se sa genijima, Čitanje nam te prilike obilno umnožava. Veliki nam mislilac staje vlastita polja u vrijeme žetve, što ih je on stekao i iskračio, zasijao i obradio, zar se nećemo koristiti blagom koje preci ostavljaju u baštini potomcima. Ne može biti istina da su velikani samo odraz svojeg doba. Oni su odraz čovječanstva i svakom članu tog čovječanstva pripada udio u njihovoj slavi. Zato ostavite se televizije i nepotrebnih sadržaja na mobitelu i uronite u umove velikana i svom krugu prijatelja dodajte još par ljudi. Zahvaljujemo na gledanje.